Xin trân trọng kính chào toàn thể quý đồng hương vùng Dallas Fort Worth và người Việt Nam khắp nơi. Người Việt hầu hết đã là công dân Mỹ và con em chúng ta lớn lên ở đất nước tự do này cũng trở thành công dân nước Mỹ. Chúng ta là người Mỹ gốc Việt, chúng ta đại diện một dân tộc, một quốc gia trong hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Chúng ta có chỗ đứng vững chắc trên thế giới hôm nay. Chúng tôi muốn nghe người Việt tiếp tục nói tiếng Việt và con em chúng ta cũng biết nói, biết nghe, biết đọc tiếng Việt. Chúng tôi muốn góp phần bảo vệ tiếng Việt và những giá trị lớn của văn hóa Việt, của từng người Việt và từng gia đình Việt. Dân số thế giới đã tăng lên 8 tỷ người và dân tộc Việt đã đạt con số 100 triệu người. Chúng ta có muốn các dân tộc trên thế giới biết đến chúng ta như những người ham học, ham đọc và ham biết hay không? Đó là lý do chúng tôi thực hiện chương trình Ham Đọc, Ham Học và Ham Viết. Chúng tôi dự kiến có biết bao lợi ích trong chương trình này khi quý vị và các bạn hiệp tác với chúng tôi phổ biến chương trình. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469 493 2307 hoặc email đặt sang hướng đi at gmail.com Kính mời quý thính giả lắng nghe bài viết của mục sư Nguyễn Văn Huệ với tựa đề Tin dữ, tin lành. Hằng ngày chúng ta nghe nhiều tin dữ hơn là tin vui. Trong những năm gần đây, tin dữ càng dồn dập mỗi ngày một nhiều hơn. Những tội ác những mối lo, những đổ vỡ, những tai nạn, những bệnh tật nan y, những thiên tai xảy ra khắp nơi và càng ngày càng khủng khiếp hơn. Thế giới bất an và chúng ta cũng có những bất an trong gia đình, trong công ăn việc làm, trong đời sống tinh thần. Chúng ta tự hỏi, tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu? Có nhiều tin dữ, chúng ta nghe đau xót nhưng rồi chúng ta quên, không quan tâm đến. Có nhiều tin dữ xảy ra ở xa, không liên hệ nhiều đến đời sống gần gũi của chúng ta. Chỉ có những tin tức nào liên quan đến bản thân mình, chúng ta mới để ý đến. Chỉ có tin tức nào liên quan đến quyền lợi của bản thân và gia đình, chúng ta mới quan tâm. Thật ra, hiện nay có một tin dữ khủng khiếp đáng sợ. Liên hệ đến mỗi người trên thế giới, nhưng nhiều người không để ý. Nhiều người cứ tiếp tục sống mà không biết tin dữ này chắc chắn dẫn đến hậu quả bi đát. Nhiều người cũng không biết là thế giới đang có một tin lành, có quyền phép giải cứu chúng ta. Chúng ta cần được thông tin đầy đủ về tin dữ lẫn tin lành. Tin dữ ngày càng dữ Tin dữ trước nhất là mọi người đều phạm tội, hụt mất tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh quả quyết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có lẽ bạn muốn hỏi, tôi có tội gì? Có tội với ai? Xin thưa, chúng ta đang có tội với trời và với người. Theo luật trời, bạn phải... Hết lòng, hết sức, hết linh hồn yêu mến Đức Chúa Trời và yêu người lân cận như mình. Chúng ta hết thảy đều thiếu hụt tiêu chuẩn này. Chúng ta không yêu Chúa cho xứng đáng, cũng không yêu người cho đầy đủ. Chúng ta nhiều khi yêu bằng lời nói hơn là hành động. Chúng ta giả dối và không thành thật. Chúng ta yêu mình hơn hết. Chúng ta yêu người, sơ sơ. Chúng ta nhiều vị kỷ và ít vị tha. Chúng ta không yêu những người khốn khổ mình thấy. Chúng ta càng không yêu Đức Chúa Trời mình không thấy. Chúng ta không tìm kiếm Đức Chúa Trời và không muốn gặp Ngài, dẫu Ngài không ở xa người nào trong chúng ta. Theo luật trời, thì mục đích của đời người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Chúng ta đang thiếu hụt tiêu chuẩn này. Chúng ta không làm vinh hiển Chúa. Chúng ta hay tìm sự vinh hiển riêng. 
chúng ta không vui hưởng sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Trái lại, chúng ta sống xa cách Chúa và ham thích thú vui tạm bỡ đời này. Chúng ta không thờ phượng Chúa là đấng tạo hóa, nhưng đi thờ các vật thọ tạo do Ngài dựng nên. Chúng ta thờ người, thờ vật, chúng ta không thờ trời cho phải lẽ. Theo luật trời, thì không phải kẻ nào gọi ta là Chúa là Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của cha ta trên trời. Chúng ta cũng thiếu hụt tiêu chuẩn này. Chúng ta theo ý riêng hơn là theo ý Chúa. Chúng ta cho mình khôn hơn Chúa và chúng ta không chịu làm theo điều Chúa dạy. Chúng ta thường làm theo ý mình, không làm theo ý Chúa. Chúng ta không nói, xin ý cha được nên, nhưng thường hay nói, ý tôi phải được nên. Chúng ta hay làm điều dữ mình không muốn và chẳng làm được điều lành mình muốn. Chúng ta hay bỏ qua tiếng nói lương tâm nhắc nhở trong lòng. Chúng ta hay dập tắt tiếng nói của lẽ phải. Bản tính chúng ta thích tối tâm hơn sáng láng, thích giả hơn thật, thích ảo ảnh hơn hiện thực. Chúng ta mang bản chất tội lỗi. Chúng ta là những tội nhân trước mặt Chúa, đúng như Kinh Thánh xác nhận. Thứ hai, tin giữ càng giữ là đời người ngắn ngủi mong manh, không ai biết mình qua đời lúc nào. Kinh Thánh nhận xét về đời sống loài người chẳng khác nào cái bóng, giống như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay, giống như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng. Ông Gióp, một thánh nhân ngày xưa đã than. Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cưỡi, tiêu đi chẳng có trông cậy gì. Ôi xin hãy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở, mắt tôi sẽ chẳng còn thấy điều phước hạnh nữa. Chúng ta sợ chết và không muốn nói đến cái chết. Chúng ta chối bỏ thực tế của cái chết và không làm gì cả để chuẩn bị cho ngày đối diện với sự chết. Nếu chết là hết, thì tại sao chúng ta sợ? Chúng ta sợ chết vì chúng ta đang trấn áp và cố tình chối bỏ lẽ thật. Chúng ta sợ chết vì chúng ta linh cảm nếu không được lên thiên đàng vinh hiển thì mình sẽ bị đầy đọa nơi hỏa ngục. Kinh Thánh nói đến thiên đàng vinh hiển là nơi chúa ngự, là nhà cha, là thành thánh, là quê hương trên trời. Kinh Thánh cũng nói đến hỏa ngục là nơi khóc lóc và nghiến răng, nơi tuyệt vọng và đời đời xa cách Chúa. Chúng ta quên là trần thế chẳng phải quê hương thật, chúng ta chỉ là lữ khách, kiều dân. Chúng ta ở tạm trên thế giới này một thời gian và chúng ta sẽ di chuyển qua một thế giới khác. Chúng ta quên rằng những gì chúng ta làm trong thế giới tạm này có ảnh hưởng đến thế giới vĩnh hằng chúng ta sẽ bước vào. Chúng ta quên rằng, sống trên đời này là để chuẩn bị cho đời sau. Chúa Cứu Thế đã dạy, Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Vậy mà, chúng ta đã làm gì? Chúng ta tích lũy của cải dưới đất, mà không tích lũy của cải ở trên trời. Chúng ta lo làm giàu dưới đất, không lo làm giàu trên trời. Chúng ta dành hết thì giờ, để lòng chăm chú những chuyện dưới đất. Chúng ta không còn thì giờ, để lòng chăm chú những chuyện trên trời Chúng ta lo cho bề ngoài Không lo cho bề trong Chúng ta chăm những sự thấy được Không chăm những sự không thấy được Chúng ta lo cho thể xác Không lo cho linh hồn Chúng ta không biết rằng Những sự thấy được chỉ là tạm thời Mà sự không thấy được là đời đời vô cùng vậy Thứ ba Tín giữ càng giữ là mọi người đều phải chết một lần 
và không còn cơ hội nào sau khi chết. Kinh Thánh khẳng định, theo như đã định cho loài người phải chết một lần. Hãy vào nghĩa địa mà xem, thì thấy mọi người đều chết một lần. Tỷ lệ người chết là một trăm phần trăm. Sự chết không phân biệt giàu hay nghèo, nam hay nữ, trẻ hay già, màu da khác biệt. Có một số người không ngờ là hôm nay họ sẽ chết, hoặc tuần tới hay năm tới họ sẽ chết. Nhưng mọi người đều sẽ chết một lần. Bằng chứng không thể chối cãi là mọi người đều phạm tội. Chính tội lỗi của loài người đã dẫn đến sự chết của mọi người. Nếu không có tội lỗi thì không có sự chết. Chết một lần có nghĩa là không có hy vọng nơi sự đầu thai vào kiếp khác như luân hồi chuyển kiếp. Hay trong mong gặp được cơ hội thứ hai, thứ ba sau khi chết. Những triết lý tôn giáo của loài người xưa nay đã hứ hứa hẹn một cơ hội như thế. Thực tế cho thấy, không có chuyện đầu thai chuyển kiếp thành người hay thành thú vật nào khác. Niềm tin tưởng tượng này của người đời đang lừa dối nhiều người. Cơ hội thứ hai sau khi chết chỉ là hy vọng hảo huyền. Thà nghe lời Đức Chúa Trời hơn là nghe lời người ta. Đừng quan tâm đến triết lý, hãy quan tâm đến chân lý. Chân lý của Kinh Thánh là hoàn toàn đáng tin tin. Kinh Thánh cho biết, con người có thể xác và linh hồn. Thể xác chết một lần, nhưng linh hồn không chết. Linh hồn sẽ sống mãi dù ở hỏa ngục hay ở thiên đàng. Đây vừa là tin đáng sợ, nhưng cũng là tin đáng vui. Tin đáng sợ cho người bị xuống hỏa ngục. Tin đáng vui cho người được lên thiên đàng. Thứ tư, tin giữ càng giữ là mọi người sẽ ứng hầu trước tòa án chung kết của Đức Chúa Trời để chịu ngài phán xét. Nếu không có ngày phán xét chung kết, thì những bất công chúng ta thấy trên đời này không có lý do để giải thích. Có những tên giết người, hiếp dâm, cướp của đã thoát lưới pháp luật. Có những kẻ ác vẫn sung sướng, còn người lành thì đau khổ. Có những thảm cảnh trong những xã hội mạnh được, yếu thua. Người bóc lột người, người giàu hiếp đáp người nghèo. Người tham quyền, lạm dụng quyền hành. Không một người nào sẽ thoát khỏi phiên tòa phán xét này. Mọi người sẽ ra hầu tòa của Đức Chúa Trời. Không một quyền lực nào có thể thay đổi, hủy bỏ hay dời lại phiên tòa này. Lưới trời lòng lộng, thưa mà không lọt. Kinh Thánh chép, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Chết không phải là hết, chết rồi sẽ chịu phán xét. Thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Sứ đồ Phao Lô đã quả quyết và khuyên bảo Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ Hầu cho mỗi người nhận lãnh Tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ Nên tìm cách làm cho người ta đều tin Trong bài giảng cho dân chúng thành phố Athens Cùng với những triết gia Hy Lạp thuộc phái Ecuroben và phái Stoic. Sứ đồ Phaolô đã kết luận: Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập. Và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ Quan tòa đã được lập Phiên tòa chắc chắn xảy ra Tiêu chuẩn phán xét công bình Mọi điều chúng ta suy nghĩ Nói hay làm Đều được đưa ra Trước tòa phán xét Chúa Giêsu báo trước Và ta đã bảo các ngươi Đến ngày phán xét Người ta sẽ khai ra Mọi lời hư không mà mình đã nói Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng công bình Cũng bởi lời nói 
mà ngươi sẽ bị phạt. Cách tốt nhất để yên tâm không bị phán xét và được tuyên bố trắng án là hôm nay chúng ta hãy làm quen với vị chánh án tối cao và khiêm cung nghe theo những chỉ dẫn của Ngài. Đức Chúa Trời là chánh án tối cao. Đây là khởi điểm của tin lành ngày càng lành. Tin lành ngày càng lành Thứ nhất, tin lành trước nhất là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, không muốn chúng ta chết mất. Kinh Thánh khẳng định, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết vô cùng, nhưng cũng là đấng yêu thương vô cùng. Với bản tính thánh khiết, Ngài không thể kể kể có tội là vô tội. Mọi người đều phạm tội, nên mọi người đều phải chịu đền tội. Nhưng bản tính yêu thương của Chúa đã động lòng thương xót. Ngài không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người ăn năn. Ngài nhìn loài người như người chăng, nhìn những con chiên đang tan tác, lạc lầm, mỗi người mỗi hướng. Ngài tỏ lòng yêu thương bằng hành động đi tìm và cứu vớt chúng ta. Kinh Thánh giải thích rõ, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Thứ hai, tin lành càng ngày càng lành là Đức Chúa Trời đã lập phương cứu rỗi, ban con một của Ngài chịu hình phạt thay chúng ta. Thập tự giá là hình ảnh rõ ràng nhất bày tỏ chân lý cao cả này. Đó là lý do bạn thấy hình ảnh thập tự giá ở khắp mọi nơi. Thập tự giá được những người tin Chúa quý trọng vì đầy ý nghĩa. Trên thập giá có huyết của con trời đã đổ ra vì nhân loại. Kinh Thánh minh giải Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Chris vì chúng ta chịu chết. Huống chi, nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thành nộ là giường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là giường nào. Thứ ba, tin lành càng ngày càng lành là chúng ta chỉ cần tin cậy Chúa cứu thế Giêsu thì được cứu rỗi. Tin cậy Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta chỉ nhờ cậy một mình Ngài để được cứu rỗi. Điều này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi quan niệm về sự cứu rỗi. Do ảnh hưởng của các triết lý tôn giáo, chúng ta hay suy nghĩ theo kinh nghiệm của loài người. Chẳng hạn chúng ta nghĩ rằng tôi có nợ thì tôi phải tự trả nợ, không ai trả thay được. Vì thế chúng ta quyết định chính mình phải cố gắng đền tội, chính mình phải làm một vài việc lành nào đó để góp phần cho sự cứu rỗi của mình. Tin lành cứu rỗi của Chúa ban thì khác hẳn quan niệm của người đời. Tin lành không dựa vào luật pháp để thưởng phạt, nhưng dựa vào ân điển và sự thương xót của Chúa để tha thứ. Ân điển là Chúa ban ơn tha thứ dù chúng ta không xứng đáng. Thương xót là Chúa không ban cho chúng ta điều chúng ta xứng đáng. Chúng ta chỉ xứng đáng bị trừng phạt vì tội lỗi. Chúa muốn tha thứ, không muốn trừng phạt chúng ta. Tin lành là quà tặng về ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Đã là quà thì người nhận quà không cần đóng góp, chỉ cần nhận và cảm ơn là được. Chúng ta hãy vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Hãy tin cậy một mình Chúa Giêsu và việc Ngài đã làm một lần đủ cả cho chúng ta trên thập tự giá. Đây là điều làm Chúa hài lòng. Chúng ta được Đức Chúa Trời tuyên bố trắng án là nhờ ân huệ của Ngài căn cứ trên sự hy sinh và đền tội của con Ngài. Kinh Thánh đã khẳng định vả Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, 
hầu cho không ai khoe mình. Thứ tư, tin lành ngày càng lành là chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống đời đời của Chúa ban tặng ngay hôm nay. Tin cậy lời hứa của Chúa và thật tâm kêu cầu Chúa tha tội, lập tức chúng ta được Ngài tha thứ hoàn toàn. Phép lạ tái tạo đổi mới xảy ra. Chúa tuyên bố chúng ta trắng án và tiếp nhận chúng ta làm con trong gia đình của Ngài. Ngài ngự trị vào tâm hồn và đời sống chúng ta. Ngài ban cho chúng ta chính sự sống của Ngài. Đó là sự sống đời đời. Kinh nghiệm sự sống đời đời của Chúa thật giá trị, phong phú, sung mãn và phước hạnh ngay khi bạn và tôi tiếp nhận tin lành. Nhờ sự sống đời đời Chúa ban, chúng ta có sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta không còn lo lắng. Chúng ta kinh nghiệm sự đổi mới trong tâm linh và đời sống. Chúng ta có hy vọng vào tình yêu thương. Chúng ta có thể tương giao với chính Đức Chúa Trời bằng việc nghe lời Ngài qua Kinh Thánh và nói chuyện với Ngài qua sự cầu nguyện. Nhờ sự sống của Chúa tuôn chảy trong lòng, chúng ta có lý tưởng sống và tâm tình giống như Chúa Giêsu, chúng ta có vinh dự thờ phượng Ngài cách trực tiếp, gần gũi và được đặc ân hiệp tác với các anh chị em khác trong hội thánh. Chúng ta có thể thông công với nhau và cùng nhau hầu việc Chúa. Chúng ta cảm thấy có sự ràng buộc trong lòng như có món nợ phải trả. Đó là lòng thương người hư mất. Muốn người khác cũng được cứu rỗi như mình. Chúng ta quả thật có món nợ yêu thương linh hồn đồng bào, đồng loại ở khắp mọi nơi. Thứ năm, tin lành càng ngày càng lành là Chúa cứu thế đang sắm sẵn cho chúng ta một chỗ trên thiên đàng và Ngài sẽ trở lại đón rước chúng ta. Hy vọng của chúng ta là chắc chắn vì chính Chúa đã hứa lòng các ngươi chớ hề bối rối Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi, sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Sau khi Chúa Cứu Thế Thăng Thiên trở về trời, có hai thiên sứ đã hiện ra với các môn đồ của Chúa và tuyên hứa. Hỡi người Galile, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Hy vọng của chúng ta là chắc chắn, vì lời Chúa đã chỉ rõ, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều an năng. Đã qua hai ngàn năm chờ đợi, nhiều người nóng ruột, nhiều người phân vân, nhưng lời Chúa khẳng định đức tin vững chắc của chúng ta. Bản tính của Chúa và lời hứa của Chúa không thay đổi. Nếu chúng ta biết bản tính của Chúa, chương trình của Chúa, và thời gian trước mặt Ngài khác với thời gian của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ yên tâm chờ đợi. Sứ đồ Phiêrơ giải thích, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Chúa sẽ trở lại cách bất ngờ, không ai biết được ngày giờ, nhưng chúng ta biết chắc Chúa sẽ trở lại và Ngài sẽ mang theo phần thưởng. Chúa đã hứa, và Ngài giữ lời. Này, ta đến mau chóng, và đem theo phần thưởng với ta, để trả cho mỗi người, tùy theo công việc họ làm. Bạn hãy tiếp nhận tin lành ngay hôm nay. Mọi người cần biết tin giữ và tin lành. Tin giữ, ngày càng giữ. Tin lành, càng ngày càng lành. Người Việt cần nghe, cần biết, cần nhận tin lành. Tôi tha thiết kêu gọi bạn, hãy tiếp nhận tin lành ngay hôm nay. Tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế giêsu là con đường duy nhất bạn cần lựa chọn 
và chọn ngay, đừng chần chờ hay trì hoãn. Chọn tin nhận tin lành là hành động khôn ngoan nhất, vì tin lành là cơ hội duy nhất Đức Chúa Trời đang ban ơn cứu rỗi cho loài người. Muốn tiếp nhận tin lành, bạn hãy cầu nguyện cùng Chúa những lời chân thành như sau. Lạy Chúa yêu thương, con tạ ơn Chúa, vì hôm nay con biết được tin giữ lẫn tin lành. Con biết con đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa. Con biết Chúa thương con và ban con một của Ngài chịu chết đền tội cho con. Ngài đã từ cõi chết sống lại và đang sống. Con xin tiếp nhận Chúa và tin lành của Ngài. Xin Chúa ngự vào lòng con ngay hôm nay và biến đổi đời con theo thánh ý của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Xin hoa nghênh bạn và mời bạn gia nhập một hội thánh tin lành gần nơi bạn ở. Chúc bạn vui hưởng sự sống vĩnh phúc trên con đường theo Chúa và hầu việc Chúa ngay hôm nay. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình truyền giáo quê hương, xin liên lạc với mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469 493 2307. 469 493 2307 hoặc đặt sang hướng đi at gmail.com Hướng đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên hết lòng tôi tin chúa đi lên và đi lên hướng đi tôi tròn rồi chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới nữa hãy cùng đi với tôi toàn chân chờ chi